今回 50S 通用にきっとズームとして開発するんですけど、交換レンズだから当然100メガのボディにもくっつくし、100メガにくっついた時はあの100メガの性能を出さなくちゃいけない。それを非常に小型に作って、なおかつ軽量でお安くっていうところです。かなりハードルが高いレンズになってます。これを設計するときにボディ内手ブレで6段以上。性能が出るようにということでイメージサークルをすごく広く取ってありますで結果として測ってみると 6.5 段手ブレが効くと、えー、しかも、えー、全域35センチまで近づけるんで、えー、結構小さい被写体まで取れるということで、えー、結構万能に使えるレンズになってます So I really enjoyed using the 35 to 70 millimeters and that's mainly because of how versatile it is So at 35 millimeters, I found myself taking photos of architecture, taking photos of tight locations and narrow streets. Whereas with the 70 millimeter range, I was able to get much closer to my subjects and get the more classic street photography field of view. So with the 35 to 70, it just gives you a ton of options and a ton of room to get more creative when you're out there doing street photography. When it comes to street photography here in London, For me, the worse the weather, the better the photos. And here in London, where it likes to rain a lot, having a camera lens and a camera body which is weather resistant really does make all the difference. With the 35 to 70, it's small, it's lightweight, you can carry it around all day without it really tiring your arm or your hand. So, one of the really cool features about this lens is the way it collapses, and it makes it much easier to fit into a small bag. And also, when I'm traveling, it just makes it so much easier to carry around as well. With the 35 to 70 lens, the minimum object distance is 35 centimeters, which is really good. So, when I'm doing food photography, I can get up close to the subject and capture all the small details with my frame. On,、uh, on this、uh, expedition, my uh, main uh, normal lens has been the new GF、uh, 35 centimeter. It's a small、uh, zoom lens. That、uh, Fujifilm has made compact. Normally, I don't bring prime lenses.、Uh, again, in my photography, it's all about weight. I can't bring too much. So, a few years ago, this wouldn't have、uh, been possible. Everything in this one. And it's not,、uh, it's not heavy either. On this new 35 70 millimeter,、uh, the autofocus.、Uh, Does certainly do the job for me. I've been doing、uh, a lot of bird shots、uh, on birds in flight in front of the glaciers and up on the bird mountains, and that is certainly like drive by shooting. They are so quick, <laughs> you've got a split second to find your image and do the shot. It seems like it's just as good as having a prime lens, so I would not hesitate to use this all over again. I think it would be a standard lens for me to bring. GFX o のレンズの性能は維持しつつ、えっとまあ、どこでも持ち運べられるように、えー、小型にし,し,しています。そのためにまあレンズを沈度構造にして、えー、コンパクトに非常にまとめています。ステッピングモーターで小型化してっていうところが、まあ、設計の当初のえっ、ー、と、何回にあったんですけども、駆動の方もメーカー設計だけではなくて、トータルの,そのエレキの設計の方も含めて、今回新しいモーターを使うことによって、フォーカスが高速で動かせるようになっています。あとは、あの、あの軽量化ってところにすごいこだわっています。えっ、ー、と、まあ、材質のところだって素材の見直したりしまして、まあ、必要な強度は、えー、と確保しつつ、今回、400グラムを切るというところを実現しています。求められる品位だったりというのがすごい高くて、そこに妥協することなく、すごいいいものが自分の中ではできたという自負はしております。
So I was really impressed by the consistent quality of the images that I was getting with this zoom lens and also by the versatility of working with the zoom lens, especially on location. It's the equivalent of a 28 to 55 millimeters in a full frame camera, which is a very good zoom range for a portrait photographer. This zoom lens is really, really lightweight. So for me, it is important to have um, a lighter camera. And it also means that I can work faster, that I can work for longer, and that I can just enjoy taking pictures so much more. The GF 35 to 70 uh, allows you to focus really close to the subject, which is something that is so important for me that allows me to get more detail, uh, a richer kind of texture for the kind of images that I have in mind. Something that I was really impressed with is how fast, silent and precise the autofocus for this lens was. Not having to worry about that meant that I could just think about the relationship with the subject and making sure that I just got good photos out of them. When I got the Fuji GF 35mm 70mm camera, I was on the road in the desert. 当时一下子就被它的灵动性所吸引。要知道它只有这么小，很难想象它是一款中画幅变焦镜头。其实要做到真正的轻装出行，不仅仅是相机的便携，镜头上也要下足功夫。为了缩小体积，富士新研发了伸缩式镜头结构，在镜头关闭时得到了很小的体积。有几次我甚至把它放在自己的腰包里，为整个拍摄注入了非常大的自由度。镜头成像上来说，我记得到西宁的时候，啊，路过一座寺庙，门楼上金色的屋顶雕刻的好细致，加上阳光变得特别绚丽，啊，我拍了张照片回到酒店，放大了百分之两百、三百，细节还是那么的丰富。对了，还有个小插曲，在青海湖拍摄摩托车的时候，超出预期，后轮扬起了非常大的水花，可以说是泼在了相机上，但是又没有关机不拍的选择。不过这支镜头没有任何问题的，还是陪我们走到了旅程的最后。GF 3 5杠七十毫米这个多用途焦段，它给了更多的可能性，在拍摄过程中可以更随性自由的捕捉一切所见所感。二軍が非常に対照的な構成になってまして、え四枚で構成されてるんですけれども、まあ最初の一枚目と四枚目、これにまあ ED レンズを使って、まあ商材的にもえ対照的な構成。さらに形状的にも対照的な構成をとっていて、対照的な光学系をとることによって、まあうまく収差をキャンセルしながら、基本的には球面レンズが多い構成なんですけれども、非常に収差補正能力もあるレンズ構成となっています。今までのズームレンズですと、比較的前の小さな径のところでしかフォーカスをしてなかったんですね。今回はちょっと少し後ろの方でやっているので、前に詰まった時に後ろにスペースここがを有効利用することによって最短撮影距離を今までのズームレンズよりも短縮することができました。MOD は35センチなので非常に利便性が高いんじゃないのかなと思います。またさらに後ろでフォーカスすることによってまあブリージングを抑えやすい構成これを取ることができたので今までの GF のズームにないような個性を持ったズームレンズになっているかなと思います。大きさや価格っていうのは本当にラージフォーマットを感じさせないような。レンズでありながら、まあ撮った時の画質っていうのはそれこそラージフォーマットを堪能することができるレンズなので、まあ今まで大きさとかそういったところで躊躇していたユーザーさんに対してこのラージフォーマットの世界を楽しめるようなレンズになってほしいなと思っています。